Okay, let's look at a sort of example. Uh, in this case, uh, a multinational company is interested in setting up its facility in Europe and have shortlisted two countries. So, पहले तो उन्होंने डिटरमिन किया कि किस कॉन्टिनेंट पे लगानी है अपनी फैसिलिटी दे दे वर इंटरेस्टेड कि यूरोप के अंदर हम उन्होंने लगानी है उसके लिए उन्होंने कोई फैक्टर नहीं दिया बट दैट वाज देयर डिसीजन कि यूरोप के अंदर हमने लगानी है अब यूरोप के अंदर देयर आर सो मेनी कंट्रीज तो उसमें से उन्होंने शॉर्ट किया दो कंट्रीज को ए वन इज फ्रांस एंड द अदर वन इज डेनमार्क तो उन्होंने कहा कि अब हमने इन दो कंट्रीज में से देखना है कि कौन सी कंट्री के अंदर हम लगाएं तो उसके कंट्री के जो फैक्टर्स हैं उनको कंसिडर किया जाएगा उसके अंदर दे लिस्टेड डाउन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स जिसको वो समझते थे कि आर इम्पॉर्टेंट फॉर देम एंड आल्सो दे हैड असाइन वेट्स एंड आल्सो दे हैड असाइन स्कोर टू ईच कंट्री विद रिस्पेक्ट टू ईच फैक्टर तो वो उन्होंने असाइन कर दिया अब हमने डिटरमिन करना है कि इन दोनों कंट्रीज में से किस कंट्री के अंदर लोकेट करना चाहिए फैसिलिटी को फॉर दैट कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी इसके अंदर इफ वी लुक एट द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स जो कि उन्होंने कंसिडर कर रहे हैं वन इज लेबर अवेलेबिलिटी एंड एटीट्यूड उधर स्किल वर्कर्स लेबर अवेलेबल है और उनका एटीट्यूड कैसा है पीपल टू कार रेशियो क्या है उधर पर कैपिटा इनकम उधर की क्या है क्योंकि पर कैपिटा इनकम ज्यादातर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एक्सप्लेन करते हैं टैक्स स्ट्रक्चर क्या है कई जगह पर टैक्स बहुत हाई होते हैं और बचत बहुत कम हो जाती है एजुकेशन एंड हेल्थ का सिस्टम क्या है सो दीज आर द फाइव फैक्टर्स जो कि उन्होंने शॉर्ट लिस्ट की है कि जी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इन फैक्टर्स को वेट असाइन किया अब 0.25 का वेट लेबर की अवेलेबिलिटी और एटीट्यूड को दिया उसको बड़ा ही समझा पीपल टू कार रेशियो को दे दे कंसिडर के ठीक है इम्पोर्टेंट है बट नॉट दैट इम्पोर्टेंट तो 0.05 फाइव परसेंट का वेट दिया पर कैपिटा इनकम टेन का वेट पॉइंट टैक्स स्ट्रक्चर उनकी नज़रों में सबसे इम्पॉर्टेंट था तो उन्होंने 39 परसेंट उसको वेट किया एजुकेशन एंड हेल्थ को 21 परसेंट का वेट किया टोटल इज 100 और इसी तरह फ्रांस को और डेनमार्क को स्कोर्स भी उन्होंने साइन कर दिए कि लेबर अवेलेबिलिटी फ्रांस की ज़्यादा 70 और डेनमार्क के 60 आउट ऑफ हंड्रेड का स्कोर पीपल टू कार रेशियो फिफ्टी फ्रांस में डेनमार्क में ज्यादा 60 डेनमार्क में स्कोर इसी तरह पर कैपिटा इनकम फ्रांस का 85 आउट ऑफ 100 है डेनमार्क 80 आउट ऑफ 100 टैक्स स्ट्रक्चर में अगेन फ्रांस इज बेटर 75 आउट ऑफ 100 डेनमार्क इज 70 आउट ऑफ 100 एंड एजुकेशन एंड हेल्थ के अंदर डेनमार्क इज बेटर व्हिच हैज 70 आउट ऑफ 100 का स्कोर एंड फ्रांस का सिक्सटी आउट ऑफ हंड्रेड का स्कोर है अब हम इसको वैल्यूएट करते हैं और उसको देखते हैं अब इस बेसिस के ऊपर अगर हम अवेलुएट करें तो हमने 0.25 को 70 से मल्टीप्लाई किया विच गिव्स अ वेटेड स्कोर ऑफ 17.5 पॉइंट फाइव टू फ्रांस एंड 15 टू डेनमार्क पीपल टू कार रेशियो के अंदर फ्रांस को स्कोर जो वेटेड स्कोर है वो 2.5 मिला मल्टीप्लाइंग स्कोर विद द वेट जबकि डेनमार्क को 3 मिला अब हम ये देख रहे हैं कि डेनमार्क जिस में ज्यादा बेहतर है वो कंपनी के हिसाब से वो फैक्टर्स दूसरे फैक्टर्स के मुकाबले में कम इंपॉर्टेंट है पर कैपिटा इनकम फ्रांस इज 8.5 डेनमार्क इज 8 टैक्स स्ट्रक्चर में फ्रांस टू 29.3 डेनमार्क इज 27.3 एंड लास्टली एजुकेशन एंड हेल्थ के अंदर फ्रांस इज 12.6 पॉइंट सिक्स वेर एज डेनमार्क इज फोर्टीन और इसको जब हम सम करते हैं वे वेटेड स्कोर को तो फ्रांस के 70.4 और डेनमार्क के 68 हैं क्योंकि फ्रांस का स्कोर इज हायर देन डेनमार्क तो डिसीजन यही होना चाहिए कि जी फ्रांस के अंदर फैसिलिटी लोकेट की जाए एंड नॉट डेनमार्क हालांकि डिफरेंसेस वेरी स्लाइट हो सकता है इसके अंदर मैनेजमेंट 
अपनी डिसीजन के अलावा कर ले क्योंकि इट इज़ वेरी क्लोज टू विद ईच अदर जो वेटेड स्कोर्स है दोनों कंट्रीज के 